Hej, jag är er festivalchef för kapitel som ska arrangeras från 16 till 20 september i år och tema i år är er avtryck. Och en av de händelserna som har kanske lagt djupast avtryck i vår tid är er ju 22 juli och det är er ett vanskligt tema men desto eh, viktigare tema och eh läsa om eh, för att pröva och förstå. Och en av de böckerna som eh, behandlar detta tema väldigt fint är er denna eh, gode debutroman av Aina M. Artsait som heter 1525. Hu är eh, er debutant och detta är er en helt extremt imponerande debut. Hu eh är er själv jurist och var på jobb i Höjblocka i regeringskvartalet eh, 22 juli 2011 när det smalt. Och 1525 igen spelar då tidspunkten det smalt. Eh, och genom denna roman så har du eh funnit en måte att förmedla sina erfarenheter eh, med denna traumatiska upplevelsen. Eh, og hovedpersonen heter Agnes och i likhet med författaren Aina så är er hon och jurist och är er, jobbar i Höjblocka. Eh, och det är er ganska stark skildring av eh hur hur den dagen den skäbnesrange fredagen eh upplevde att det plötsligt ryste i bygget. Det vindarna eh, slår in i rummet. Eh, det blir stövt det och mörkt och brandalarmen går och det är er kaos och får panik och får köpa puste och hur man prövar att finna en väg att komma sig ut. Eh, men det den skildringen där är er bara en liten del av romanen. Eh, för den handlar egentligen mest om tiden före och efterpå och om betydningen av ett arbetsmiljö. Eh, och om savne och sorgen efterpå över allt som eh, försvant eh, den dagen. Eh, Og mange av oss har nok de starkaste bildene fra Utøya eh, med oss et, eh, etter 22. juli. Så det var väldigt starkt att läsa om eh, hvordan det opplevdes for de som var på jobb i regjeringskvartalet. Eh, og så tror jeg det er gjenkjennelig for mange av oss, det der med å ha eh, stor glede av kollegor og, og, og et, et arbeidsmiljø som betyr mye, og så känner på Eh, sorgen eh, efterpå, när det sker stora ändringar som gör att at ett arbetsmiljö går lite i upplösning och ingenting blir som för. Eh, och kanske särli i lysa den våren man har bagat där många av oss har sådde på eh, hemkontor och och följt att eh, att det fällskapet man har haft på jobb inte har varit möjligt och och vidareföra. Den er väldigt medrivande roman, hur skriver väldigt lätt igenkännlig om stämningen i höjblocken eh, både för och efter på. Hur känner en tid efter på att liksom kroppen stivne varje gång klockan blir 15:25 så har ju massa ting som ska bearbetas men men eh, arbetsmiljö hennes och Norge vill på något bara vidare och lägga sig en sån kollektiv historia om om detta trauma som hur inte känner sig igen i då. Så eh, medrivande, gripande och väldigt fint och man får en väldigt sån omsorg för Agnes som gör att man önskar läsa följna genom boken och se hur det går och se att du landar på bena. Eh, så den ska du läsa i sommar. Ett av de andra eh, teman som blir centrala på kapitel i år är er andra världskrig. Eh, för det är er ju också ett tema som och en alltså en händelse som har lagt ett stort avtryck i, I oss eh, och som tidigare har varit mycket behandlat i litteratur men nu har det kommit en god del nya böcker i förbindelse med 75-årsjubileet för frigöringen och i maj eh bland annat denna vi snackat inte om holocaust av Irene Levin här berättar hur sin mors historia när hon skulle eh, rytte ut av dödsboet av sin mor Fanny Raskov så fant du flera små lappar och notater som i bildelsen virkte mer eller mindre som personliga och betydliga men som efter vart eh, blev till en historia om hur hur hade upplevt det att vara jöda under krigen men inte minst efter krigen och hur du hade strävat med eh självfölelse för det ju inte klart det hur själv klart det och flykte till Sverige men nu klart inte rädda sin egen far och det bara eh uh, uh, på uh, men utan att snacka om det. Så hennes liv och i likhet med många andra judiska kvinnor var präglat av tauset. 
Så nå begynner Irene Levin å neste opp i hva som har skjedd, og fortelle hele historien fra de flykta fra Østeuropa og kom til Norge, og hvordan de vokste opp i spenningen mellom det å ha en veldig sterk jødisk identitet, men samtidig et veldig sterkt ønske om integrering i det norske samfunnet og det å føle seg 100% norske. Og jeg klarer ikke å la være å trekke paralleller til det som skjer i dag, og måten vi behandler flyktinger, og det skal Skremmende lesing, samtidig som det er en nær og veldig dokumentarisk stil. Hun har gjort et grunnig researcharbeid, samtidig som det er en nær og varm historie. Hun forteller jo om sin egen mor. Og hun forteller en historie som tidligere ikke har vært fortalt, og gir oss sånn sett et nytt og viktig perspektiv på Holocaust. Så den synes jeg du skal lese i sommer. 22. juli og 2. verdenskrig er jo tunge temaer, og ofte er det jo sånn at det er de vanskelige hendelsene som setter djupest avtrykk i oss. Men heldigvis så finnes det trøstedikt, og denne fine lille boka her, Liljevilje, er Helge Torvind sin nyeste diktsamling. Og den ser kanskje grå, eller i hvert fall ikke så fargerik ut, men diktene inni i boka er fylle av liv og av varme og av røyshet og en eller annen følelse av omsorg da, som har vært veldig godt å lese nå i, i vår, når vi alle kanskje har sovet hver for oss og lurt på hva som skjer med verden. Ehm, og bak på boka står det at dette er dikt til å hente håp og trøyst ifra og en stor dose vennleik som fra ei vakker lilje. Eh, og at det er bruksdikt til å hente styrke fra. For Helge Torbjørn er jo en veldig folkekjære dikter, og en av de som blir mye brukt i store anledninger, som begravelse, men også bryllup, og sånne anledninger der vi trenger hjelp til å finne store ord. Eh, men jeg vil gjerne slå et slag for hans, eh, for, eh, hans funksjon som hverdagsdikter. For eh, det er ikke alle dikt referansene i disse diktene jeg forstår, eh, de spenner vidt, men jeg forstår alle følelsene han skildrer. Jeg kjenner igjen alle følelsene, og det er så godt når han setter ord på det for meg. Eh, og så vil jeg gjerne lese eh, siste avsnitt i første dikt, som heter En Einheim. Og dette diktet er spesielt, det ble skrevet til eh, i, eh, en folkesamling på Gjæren etter at en 13 år gamle jenta ble drept på Varau i 2018. Og jeg tror hele lokalsamfunnet da kjente på en sånn enorm følelse av meningsløshet og sorg. Og, så, og det diktet er jo også brukt mye etterpå i begravelser. Og, det er tonsatt av Silje Sandanger. Men det gir en sånn følelse av, av fellesskap, som vi kanskje alle har savnet i vår, og som Helge Torvind beskriver så fint. Jeg vil at dette diktet skal være en heim, en stad, en plass, en hytte, et hus, en katedral, for alt i oss som lytter og venter og vet. Jeg vil at dette diktet skal si at kom, vi er her i dette ufattelige sammen. Så eh, fin bok å ta med på ferie, lese litt i innimellom, eller hele greia i ett. Eh, og så er det sånn at eh, noe er mer konkret enn andre, eh, noen dikter mer konkret enn andre, men eh, alle diktene er stillferdige og langsomme og undersøke de eh, følelsene som har, så fort, som har så lett for å glemme i hverdagen når hodet er fullt av jobbmail og, og æren, eh, men som i ferien tar oss tid til å eh, lytte til. Eh, og i det dikt som heter Påskeliljevilje, som jo egentlig handler om påsken, men eh, så sier han også så fint at lastebiler og lyntog kan dra lenger med større lass, men liljene skaper glede og tar så liten plass. Og denne boka tar så liten plass. Liten og tynne. Ingen eh, tung vekt i kofferten. Så tar han med og koser deg. Og alle disse tre som jeg har snakket om nå, eh, Einar M. Erzheid og Irene Levin og Helge Torvind, eh, kommer altså til kapittel i høst. Eh, 
Så det er bare å lese seg opp, og så får du med deg forfatterne i september. Velkommen til kapittel 16. til 20. september.